నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు గో సంరక్షణకు మరిన్ని మెరుగైన చర్యలు ఎస్వీ గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ అధికారులతో టీటీడీఈఓ సమీక్ష త్రిశూల స్నానంతో ముగిసిన మహానందీశ్వరుడి శివరాత్రి ఉత్సవాలు రుద్ర కోనేరులో కన్నుల పండువుగా స్వామి అమ్మవార్లకు తెప్పోత్సవం పిఠాపురం పాదగయ క్షేత్రంలో శ్రీ కుకుటేశ్వర స్వామికి తెప్పోత్సవం అనంతపురంలో కాశీ విశ్వనాథుడికి రథోత్సవ మహోత్సవం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలందరూ తిరుపతిలోని గోశాలను సందర్శించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని ఈవో కార్యాలయంలో శుక్రవారం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ అధికారులతో సమీక్షా సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ గోశాలను సందర్శించేందుకు స్వామీజీలు ప్రముఖులను ఆహ్వానించాలని సూచించారు రాష్టంలోని అన్ని జిల్లాల్లో సేంద్రీయ ఎరువులు పంచగవ్య ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ ఉందని వీటిని మార్కెట్ చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని గోశాల సంచాలకులు డాక్టర్ హరినాథ్ రెడ్డిని ఆదేశించారు గోమాత విశిష్టతపై తెలుగు తమిళం కన్నడ హిందీ భాషల్లో కరపత్రాలను ముద్రించి తిరుమలలో భక్తులకు పంపిణీ చేయాలని సూచించారు ముఖ్యంగా డాక్యుమెంటరీని రూపొందించి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో ప్రసారం చేయాలన్నారు తిరుపతి పలమనేరులో ఉన్న గోశాలల్లో గోవులకు సౌకర్యవంతంగా ప్లాట్ఫారాలు నిర్మించాలని ఆదేశించారు గో సంరక్షణ కార్యకలాపాల కోసం ట్రస్ట్ నిధులను వినియోగించాలన్నారు ఈ సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇక తిరుపతి సమీపంలోని తరిగొండలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగవ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు నిబంధనల ప్రకారం శ్రీవారి దర్శనం వసతి కల్పించాలని ఇందుకోసం ఆయా విభాగాల అధికారులు పూర్తి సమన్వయంతో పనిచేయాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం టీటీడీలోని సంబంధిత విభాగాల అధికారులతో జేఈఓ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ కార్యనిర్వాహక శాసన న్యాయ విభాగాలకు చెందిన ముఖ్యమైన ప్రముఖులు తిరుమలకు వచ్చినప్పుడు చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లపై జేఈఓ పలు సూచనలు చేశారు ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు నిర్దేశించిన విధి విధానాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని దర్శనం టికెట్ల కొనుగోలు ఆలయ మర్యాదల విషయంలో నిబంధనలు అనుసరించాలని జేఈఓ సూచించారు సభాపతి నాట్య గురువు శ్రీ నటరాజస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవంతో శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రం భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది మహాశివరాత్రి పర్వదినోత్సవంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం అనంతరం మహేశ్వరుడు కైలాస శిఖరాల్లో ఆనంద తాండవం చేస్తారు దీనినే ఆనందరాత్రిగా శైవాగమ సంప్రదాయం పేర్కొంది ఆ శుభముహూర్తాన్ని పురస్కరించుకుని ఆనంద తాండవమూర్తి శ్రీ నటరాజస్వామికి కళ్యాణం జరపడం కాళహస్తిలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ సందర్భంగా పదహారు కాళ్ల మండపంలో శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత నటరాజస్వామి వారిని కొలువుదీర్చి శైవాగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలు పట్టువస్త్రాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అందంగా అలంకరించి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేశారు భక్తులు ఆనంద తాండవమూర్తి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ఆధ్యాత్మిక పార్వస్యంలో ఓలలాడారు శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వరుడి తెప్పోత్సవంతో మహానంది క్షేత్రం పరవశించింది అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష అలంకరణలు చేసిన అర్చకులు అనంతరం ఊరేగింపుగా రుద్రగుండం వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువుదీర్చి తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఇక అంతకు ముందు మహానందిలో త్రిశూల స్నానంతో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఉత్సవమూర్తులను త్రిశూలాన్ని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగిస్తూ రుద్ర కోనేరు వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ శైవాగమ సంప్రదాయంలో ఉత్సవర్లకు త్రిశూలానికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు ఆపై భక్తుల శివనామ స్మరణల మధ్య రుద్ర కోనేరులో త్రిశూల స్నాన మహోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి మహానందేశ్వరుడి దర్శనం చేసుకున్నారు 
తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఊంజల్ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో పది రోజుల పాటు కపిలేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఉత్సవాలు ముగిసిన అనంతరం ఏకాంత ఉత్సవాలను మూడు రోజుల పాటు విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజైన శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామి వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలోని వాహన మండపం వద్దకు తీసుకువచ్చి ఊయలలో వేంచేపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవను మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు శివనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలోని పాదగాయ క్షేత్రంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సమేత ఉమా కుక్కుటేశ్వర స్వామి వారికి పావన గోదావరి తీరంలో తెప్పోత్సవ మహోత్సవం శోభాయమానంగా జరిగింది విద్యుత్ దీపాలు పుష్ప తోరణాలతో అందంగా అలంకరించిన హంసవాహన తెప్పపై ఆది దంపతులు మనోహరంగా విహరిస్తూ భక్తకోటిని కటాక్షించారు అంతకు ముందు ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లకు పూలంగి సేవ వేడుకగా జరిగింది సంప్రదాయ రీతిలో పుష్పార్చన పూర్తి చేసిన అర్చకులు పలు రకాల మధుర పదార్థాలను జగజ్జనని శ్రీ పురోహితికాదేవికి నివేదనగా సమర్పించారు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కోలాహలంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం పురవీధుల్లో మనోహరంగా సాగింది కాశీ విశాలాక్షి సమేతంగా త్రిశూల ధారిగా అభయ ప్రదానం చేసిన స్వామివారిని రథోత్సవ సేవలో దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో పులకించారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరుచ్చి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది పాల్గున మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా నిర్వహించిన అమ్మవారి తిరుచ్చి సేవ తిరునగరి వాసులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలిగించింది తొలుత అమ్మవారిని ఆలయంలోని మండపంలో కొలువుదీర్చి బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించారు తిరుచ్చిపై కొలువుదీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో అమ్మవారిని ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారికి అడుగడుగున కర్పూర హారతులు సమర్పించారు హైందవ సనాతన ధర్మంలో గోమాతకు ఎనలేని ప్రాముఖ్యత ఉంది ముక్కోటి దేవతలకు నిలవుగా గోమా తల్లిని ఆరాధిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలో శుక్రవారం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పసుపు కుంకుమలతో గోమాతను అలంకరించి పూమాల వస్త్రం సమర్పించారు భక్తులు సకల దేవతా స్వరూపానికి పూజలు జరుపుకుని ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అమృత వరప్రదాయిని మెదక్ జిల్లాలోని ఏడుపాయల శ్రీ వనదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారి జాతర వైభవంగా ముగిసింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని నిమ్మకాయల మాలలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి విశేష పూజలతో కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతో సంబరంగా సాగే కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర ముగింపు సందర్భంగా ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లిలోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో ఏటా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా స్వామివారి జాతర మూడు రోజుల పాటు కోలాహలంగా జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న శివయ్య భక్తులు మల్లన్నకు మొక్కలు తీర్చుకుని తమ పిల్లా పాపలు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని వేడుకుంటూ ఆలయ ఆచారం ప్రకారం మల్లన్న సన్నిధిలో పటం వేసి నివేదనలు సమర్పించారు జనవరి పదిహేడు రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేసే లక్షలాది మంది భక్తుల సౌకర్యార్థం ఉన్నత ప్రమాణాలతో వారికి సేవలందించడానికి విచ్చేస్తున్న శ్రీవారి సేవకులకు ప్రత్యేకంగా ఆన్లైన్ శ్రీవారి సేవా సౌకర్యాన్ని టీటీడీ కల్పించింది 
భాగవత్ సేవే భగవంతుడి సేవగా భావించి భక్తులకు అన్ని రకాల సేవలను ఎంతో ఆదరణతో అకుంఠిత దీక్షతో అందజేస్తున్నారు శ్రీవారి సేవకులు రెండు వేలవ సంవత్సరంలో కేవలం రెండు వందల మందితో ప్రారంభమైన ఈ శ్రీవారి సేవలో నేడు దాదాపు ఎనిమిది లక్షలకు పైగా భాగస్వాములు అవ్వడం తిరుమలేశ్వరిపై భక్తలోకానికి ఉన్న అపార భక్తి భావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది ఈ క్రమంలో శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనదలిచిన భక్తులు ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసే ప్రక్రియకు టిటిడి శ్రీకారం చుట్టింది ఈ విధానానికి విశేష స్పందన వస్తోంది ఇందులో మూడు రోజుల శ్రీవారి సేవ నాలుగు రోజుల శ్రీవారి సేవ అదేవిధంగా ఏడు రోజుల శ్రీవారి సేవకు భక్తులు నమోదు చేసుకోవచ్చు ఈ విధానంలో శ్రీవారి సేవకులకు టిటిడి కొన్ని నిబంధనలు రూపొందించింది మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఏడు రోజులు ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ ద్వారా శ్రీవారి సేవకు వచ్చే భక్తులు తప్పనిసరిగా ఈ నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం ఏడు రోజుల సేవ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపు వారే ఈ ఏడు రోజుల సేవకు అర్హులు ప్రతి మంగళ బుధవారాలలో ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది నాలుగు రోజుల సేవ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపు వారే ఈ నాలుగు రోజుల సేవకు అర్హులు సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సేవకు నమోదు చేసుకున్న భక్తులు తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవా సదన్ కార్యాలయంలో ఆదివారం నాడు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మూడు రోజుల సేవ శ్రీవారి సేవలో యువతకు విద్యావంతులకు ఉద్యోగులకు అవకాశం కల్పించాలన్న సత్సంకల్పంతో టిటిడి ఈ మూడు రోజుల ఆన్లైన్ సేవా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి నలభై సంవత్సరాల లోపు వారు ఈ సేవకు అర్హులు ఈ సేవలో పాల్గొనే భక్తుల కనీస విద్యార్హత పదవ తరగతి శుక్రవారం నుంచి ఆదివారం వరకు ఈ సేవలో భక్తులు పాల్గొనవచ్చు ఆన్లైన్ ద్వారా నమోదు చేసుకున్న భక్తులు గురువారం నాడు శ్రీవారి సేవా సదన్ కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవికి స్నపన తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ హరిదేవేరికి ఆహ్లాదకరంగా జరిగిన స్నపన తిరుమంజనాన్ని భక్తులు తిలకించి పులకించారు అలాగే కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి పల్లక్కి సేవ మనోహరంగా జరిగింది ముందుగా మూలమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలతో హారతులు అందజేశారు ఆపై ఉత్సవమూర్తిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా పల్లకిపై ఊరేగించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు చిత్తూరు జిల్లా తీర్థం కొట్రపల్లి కొండపై వెలిసిన శ్రీ కాలభైరవ స్వామి ఆలయంలో శివరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయంలో గిరిజ కళ్యాణం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారి మూలమూర్తికి పరివార దేవతామూర్తులకు విశేష ఆరాధనలు జరిపారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలో శివపార్వతులను కొలువుదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు విశాఖ మహానగరం సప్తగిరి నగర్లోని అలమేలు మంగమ్మ ఆలయంలో పాల్గొన మాసం తొలి శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారికి అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసిన అర్చకులు అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇటు నాయుడు తోట శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు సంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారిని పుష్పమాలలు వడమాలలతో మనోహరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఇందువల్లి గ్రామంలో లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహిస్తున్న మాస దీక్ష సూర్యారాధన సౌరయాగ కార్యక్రమంలో సువాసిని పూజను ప్రత్యేకంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా యాగశాల ప్రాంగణంలో ముత్తైదువులను ఆసీనులను చేసి సాక్షాత్తు వారిని లలితాదేవి స్వరూపంగా అర్చించి పసుపు కుంకుమాదులతో సేవించి వాయినాలు సమర్పించారు అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాసుల ఇలవేల్పు భీమవరం శ్రీ మావుళ్లమ్మ ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా భీమవరానికి చెందిన కూరగాయల వర్తకులు అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్న సంతర్పణను నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ మావుళ్లమ్మకు విశేష ఆరాధనలు జరిపి పలు రకాల పిండి వంటలను మహానైవేద్యంగా సమర్పించారు చిత్తూరు నగరంలోని సంతపేట శివార్లలో వేంచేసిన శ్రీ దండుమారెమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా జరిగింది సంవత్సరానికి ఒక్క పర్యాయం పాల్గొన మాసంలో అమ్మవారికి ఈ ఊరేగింపును నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ దండుమారెమ్మ సమేత వీరభద్ర స్వామివార్ల ఉత్సవాలను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి నగర వీధుల్లో ఊరేగించారు ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని 
சரி துப்ப வெங்கடி ச்வர ச்வமி வாரி ஆலையம்லோ பிரம்மோத் சவாலு வேடுகக பிராரம்பமையாயி இந்திலோ பாகங்க ஆலையு பிராங்கனான்னி புஷ்பத் தோரனாலத்தோ ரமனியங்க அலங்கரின்சாரு அலாகி ச்வமி வாரி மோல முர்த்தினி சர்வாப்பரன புஷிதங்க கொலுவுதிர்சி பிரத்தியக போஜுலு நிர்வாயின்சாரு திருபதிக்கி செந்தின பொன்னால சுத்தாக்கர் சிரைக்கால ஹஸ்திக் சேத்ரம்லோனி கைலாசகிரி கொண்ட சுட்டு அங்க பிரதக்ஷன சேசாரு ஏட்டா ரேண்டு பர்யாயாலு சங்கராந்தி பண்டுகக்கு வச்சே கனுமரோஜு அதே விதங்க சிவரத்ரி பிரம்மோத்சுவால்லு சிவபாருத்தில கழ்யானும் அனந்தரம் மூடோ பிப்ரவரி 15 தேதி சாயிந்தரம் பிராரம் பின்சி குருவாரம் அனக பிப்ரவரி 15 தேதி உதையானிக்கி போர்த்து சேசாரோ பகவந்துடி பை என்து பக்தி பிரபத்துலு கலிகினா பொன்னால சுத்தாகர் கதம்லோ 2.16 வ சமத்சரம்லோ வரலக்ஷ்மி வரதம் ரோஜு திருச்சானுருனுன்சி प्रभुं प्राणनाधं विभुं विश्वनाधं जगन्नाधनाधं सहानुदबाजं भवत्भव्य भूतेश्वरं भूतनाधं शिवं शंकरं शंपुमीशानमीडे नेल्योरु जीला बिडवलोरु मंडलं मुधिवर्ति ग्रामम्लों कोलुवैना स्री सनिस्वर चक्रवर्ति देवालायम्लों मेधा गुरुदक्षिना मुर्ति कल्यानोत्सवं वाइभवंगा निर्वहिंचेरो। आलययम्लों जर्गुतुन सिवरात्रि ब्रह्मोत्सव भक्तिलु स्वामिवारी कल्याना नी कनुलारा गांची तन्मय त्वम चेंदारो। इसंदर भंगा आलयान्नी पूल तोरनालतो अंधंगा अलंकरेंचिन तीरु विसेशंगा आकट्टु कोंदी। கிரிஷ்ன ஜில்ல ஜக்கைய பேட சமிபம்லோனி சரி கோடிலிங்க ஹரிகரக் சேத்ரம்லோ சிவபார்வதில கழ்யனோத்சுவம் கண்ணுலு பண்டோக ஜர்கிந்தி காமாக்ஷி சமேதா பஞ்சமுக்க அமருதலிங்க ச்வர ச்வமிவாரி உத்சு முர்த்துலனு கழ்யன வேதிகப்பை கொலுவுதிர்சி மேல தாலாலு अलागे परमिस्वरी अम्मवारी आलयम्लों कोटी कुंकुमार्चिन घनंगा परिसमप्तम आयंदी लोक कल्यानुम कोसम आलयम्लों परमिस्वरी देवी अम्मवारिकी कोटी कुंकुमार्चिननु निर्वहिंचारो चिवरी रोजुन आलया आवरनलो आच्चकलु � பால்குன மாசம் சுக்ரவாரம் சந்தர்பங்க விஜையினகரம்லோனி பலு அம்மவாரி ஆலையாலு ஆத்தியத்மிக சோப்பனு சந்தரின்ச் கொண்ணாயி குங்கு மார்ச்சனலு பிரத்தியக் அலங்காராலு அனுகரையின்சின மங்கல பிரதாயினிக்கி பக்தலு நீராஜனாலு சமர்ப்பின்சாரு விதியனகரண்லோ நிலவைன சரி கணக்கு துர்க்காதேவி ஆலையும் பக்தலதோ கலக்கல்லாடிந்தி சுக்கரவாரான அம்முவாரணி தர்சின்சுகுனே பக்தலதோ ஆலையும் கிடிகட்லாடிந்தி ஈ சந்தர்பங்க அர்ச்சகுலு அம்மலகன்ன அம்மக்கு விசேஷ ஆர்ச்சனலு ஆராதனலு பூர்த்தி சேசேக விவிதரக்கால போலமாலலு விஜியனகரன் ஜில்ல தெரலாம்லு நிலவைன சரி மகங்காளி அம்முவாரி உத்சவாலு கணங்க ஜருகுத்துன்னை பக்துல கல்பவல்லிக கடாக்ஷிஸ்துன் அம்முவாரி சன்னிதலு பரத்தியக உத்சவாலு கணலு பண்டுவக ஜருகுத்துன்னை ஏ சந்தர்ப்பங்க காளிகா தேவி அம்முவாரி புருகன் முட்தினி பக்துலு சேவின்சி தன்மையில உரே கிம்புக ஆலையானிச் சேருக்குனி பிரதக்ஷினக அம்முவரக்கி சமர்ப்பின்சி மொக்குலு தீர்ச்குன்னாரு விஜேனகரும் சந்தபேட்டலோ கொலுவைன சரி வாசவி கண்ணிகா பரமேச்சுரி தேவி அம்முவரக்கி பிரத்தியக பூஜலு வேடுக்குக ஜருகை பால்குனமாசும் சுக்கரவாரும் சந்தர்ப்பங்க விசாக்கலோனி டைரி பாரம் தோட்ட குருவுலோ கொலுவைன சரி ஏர்னி துர்கமம் பாலையம்லோ அம்மவாரிக்கி விசேசங்க போஜலு ஜர்காயி பசுப்பு குங்குமலதோ அம்மவாரிக்கி போஜலு சேசி பக்துலக்கு தர்சன பாக்யம் கல்பின்சாரு பக்துலு சல்லனி தல்லினி தர்சின்சி திர்த்த பரசாதால் ச்வேகரின்சாரு அதை விதங்க விசைக்க பாதடைரி பாரம் சுந்தர் நகர்லோ கொண்டப்பை கொலுவைனா சரி விஜைய கனக துர்கா தேவி ஆலையம்லோ குங்கும போஜலு ஜர்காயி சாசர நாமால சைத்தங்க சரி சக்கரானிக்கு அர்ச்சக்கலு குங்குமார்ச்சுன சேசாரு பக்துலு அம்மவாரி முந்து பிரணமில்லி சாசர நாமாலனு பாராயினம் சேசி பரவசலையாரு 
కడప మోక్షం పేటిలో కొలువైన అహో బిళ శ్రీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో గోపూజోత్సవం వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సర్వాంగ సుందరంగా ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించి ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు భక్తులు గోమాతకు దాన అందించి ప్రదక్షిణలు చేశారు ఆపై శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి మూలమూర్తులకు పూజలు చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా జలుమూరు మండలం శ్రీముఖలింగం క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చక్రతీర్థ స్నాన మహోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి నంది వాహనంపై కొలువు తీర్చి ఊరేగింపుగా వంశధార నది వద్దకు తీసుకువచ్చారు అసహ్యంగా భక్తులు వంశధార నది వద్దకు చేరుకుని నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన బృందా మాణిక్య వాసికను ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశిస్తున్నాయి అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదమూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ